പാട്ടിലൂടെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാം പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആലപിക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് വിസ്മയ തുമ്പത്ത് എന്ന മനോഹരമായ സിനിമയിലെ മനോഹരമായ വരികൾ ൊട്ടിവൾക്കുമ്പോൾ കൊതിച്ചിട്ടും കാണാൻ വയ്യല്ലോ കണ്ടില്ലെന്നാലും കാണാമറയത്തവളില്ലേ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും മറുവിളി കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്നാലും കാതോരത്തവളില്ലേ ഒരു തീരാത്ത നൊമ്പനമായി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തേടും നേരം ആത്മാവിൻ സാന്തനമായി വന്നവനേ പറയൂ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ും <laughs> 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 ഒരുപാട് പണിയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മാറിപ്പോയി നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് വീഡിയോ ഓടുകയില്ലോടാ ഇപ്പൊ ലുലു മാളിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഇബ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇബാദ് റഹ്മാൻ പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ അതിൽ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയാം യൂട്യൂബില് കുറച്ച് പക്ഷെ അത് വീഡിയോ ഒക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല രസം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി എടുത്തോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി ഇല്ലേ അതിന് ലെസ് എഫേർട്ടില് ട്രെൻഡിങ് വണ് കയറിയില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഒരു അതെന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് അതിനെ കാണിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എഡിറ്റും ഇല്ല ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ലീക്കേജ് ലീക്ക് ഫുട്ടേജ് ഇത് എനിക്ക് പണ്ട് സഞ്ചാരം സിനിമ സഞ്ചാര സിനിമ അല്ല സഞ്ചാരം ഫീച്ചർ ഫീച്ചർ ഏകദേശം അതുപോലെയായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ തീരുന്നത് അതും നാല് എഡിറ്റർമാര് നാല് എഡിറ്റർമാര് സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും അത് അവർക്കൊരു വലിയ ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നാരായണൻ കുട്ടി നാരായണൻ എടുത്ത് പറയാടാ നിതിൻ ഉല്ലാസ് ജോബ് നിതിൻ നമ്മുടെ വ്ളോഗിന്റെ മെയിൻ എഡിറ്റർ ജോബ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ വന്ന പയ്യൻ പിന്നെ ഉല്ലാസിനെ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് നൂറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടിട്ടു പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് മിഥുനും ലിജോയും 
എല്ലാരും അമ്മാതിരി ടൈമും എഫേർട്ടും ഇട്ടിട്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇത്രയാക്കി എടുത്തത് പിന്നെ ഭയങ്കര കൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നടാ ലുലു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലുലുവിന്റെ പണി തീർന്നിട്ടല്ല മൊത്തത്തില് പ്രസ് മീറ്റ് നടക്കുന്ന ഇനോഗ്രേഷൻ അല്ല പതിനാറാം തീയതി ഇനോഗ്രേഷൻ അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ല പതിനാറാം തീയതി ഇനോഗ്രേഷൻ അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം പ്രസ് മീറ്റ് അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ല പതിനാലാം തീയതി പതിനാലാം തീയതി നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരി 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 പതിനാലാം തീയതി തൊണ്ടവയുടെ അവിന് നല്ല നല്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരുപാട് നടന്ന് ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ വോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണോ ക്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയാം അവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എടാ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ലുല്ലു മാള ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലുല്ലു മാള അല്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ മാൾ ഓഫ് ട്രാവങ്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടി ആളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ അന്നേരം അവിടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് മാത്രം എന്നിട്ട് തന്നെ അത്രയും ആളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോയ്സ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിക്ക് നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വിഷ്വലി നമുക്ക് ഓടുമ്പോ തന്നെ കുറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങോട്ട് കേറാമോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂടെ കാര്യം അവർ അവിടെ വർക്കിങ്ങിലാണ് ഉദാഹരണ മറ്റേ ഇതില് എന്തോന്ന് ട്യൂൺസ് എന്ത് സംഭവം അതെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവര് ആ സാധനങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയാണ് അപ്പൊ ഒരു സായിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങേര് അവിടെ വർക്ക് വർക്കിംഗ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലൂ തപ്പുമ്പം ചെയ്യാവോ നോക്കാവോ ഇനി അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവോ ഒരു ചീത്ത വിളിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അതിനെ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ ആൾക്കാരുള്ള നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ടിരുന്ന് പിന്നെ നമ്മള് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അക്കൂസ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഒമ്പതരയ്ക്ക് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാം ഒമ്പതരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേ അവിടെ എത്തി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി എത്തി പിന്നെ അവിടെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് മൂന്നരയായി മൂന്നര ഒരു മണിയായപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഏവും പറഞ്ഞ് ഏവോ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് അതെന്തൊരു കൂതറ ടാസ്ക് ഐഡിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ആദ്യമേ കഴിച്ച് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ ലുലുവിന്റെ ഈ സംഭവം ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലടാ ലുലുവിൻ്റെ ഇവിടെ അവർ തറക്കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് പണി തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കേരള ഹോട്ടലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അളിയാ നമുക്ക് ലുലു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും വലിയ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഉഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഒരുപാട് അന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷെ അന്ന് കോവിഡ് ഇല്ലായിരുന്നു കോവിഡ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ സാഹചര്യം മൊത്തം മാറി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുമായിരുന്നു ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുമായിരുന്നു അപ്പഴേ അതിന്റെ സാഹചര്യം മാറി ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്നത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ് അല്ലായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഇവന്റ് അല്ല അന്ന് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലോകത്ത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത രീതിക്കുള്ളൊരു ഇവൻ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് കോയിനൊക്കെ മേടിച്ച് ആ ഒരു ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐഡിയ ആയിരുന്നു അന്ന് മനസ്സിലാക്കി വലിയ ഫ്ലാഷ് മോബ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫ്ലാഷ് മോബ് ആയിരുന്നു എന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐഡിയ പക്ഷെ ഇപ്പം കോവിഡ് കാരണം അത് എന്തായാലും പോസിബിൾ അല്ല അത് വിട്ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഇത്
അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലുലുവിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ ശരി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസമായി നമ്മളെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് കാരണം ഡിലേ ആയി അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഷൂട്ടുണ്ട് എനിക്കും പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ കാറിലാണ് പുള്ളിക്കാരെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാറി വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാറി കയറി ആ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്യണത് എയർപോർട്ട് എത്തണത് വരെ ഞാൻ വാടത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞു ഐഡിയ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബജറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ബജറ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ശരി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അഖിലേഷ് സെറ്റാക്കി ഫുള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കാരണം എടാ ഒരു മൂന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലുലുമോൾ കാണുന്നത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഒരു ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓഡിയോ ആട്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലുലുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇത്രയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണടാ അവരുടെ മോള് അതും വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ് മോളാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലുലു മോളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നമുക്കൊരു ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സാധനം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നമ്മളങ്ങോട്ട് ഓടി നടന്നത് അന്ന് ഇത് കിട്ടി പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യമായി പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ സമയം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കി തള്ളി നീക്കി പോയി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കാരണം അകത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇനോഗ്രേഷൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നാല് ദിവസത്തെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാമ്പ് ഒരു ഫുൾ ട്രഷർ കണ്ട് മൂന്ന് ടീമിൻ്റെയും പ്ലസ് എൻ്റെ അത് ഫുൾ ടൈം എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഫുട്ടേജ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാം കൂടെ എത്ര കണ്ടണ്ട് വരും എല്ലാം കൂടെ എത്ര മണിക്കൂറത്തെ ഫുട്ടേജ് കാണും എത്ര മണിക്കൂറുണ്ടാവില്ലോ ഒരു ക്യാമറയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫുട്ടേജ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആക്കണം വിത്ത് മ്യൂസിക് ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റോറി ലൈന് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ബീറോൾ എല്ലാം അപ്പം അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വെച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം വന്നത് ടൈം കുറവല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ വലിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ഇതിൽ ലുലുന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻറ്റയർലി ഒരു ഒറ്റ പൈസ ഇടാൻ നമ്മൾ മൊത്തം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല എല്ലാവരും എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണല്ലോ നമുക്കിത് നോക്കാം പിന്നെ വീഡിയോയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലുല്ലു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്നല്ല ഒരു ടൈമിൽ ഇടാത്തോണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണും പക്ഷെ നല്ല വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓടും പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേറുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയേടാ ലുലു എന്നുള്ള ആ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കയറി കുറെ കയറി ഇത് പക്ഷെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ഒരു സംഭവമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ഒരു അത് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫൺ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് ക്യാമറാമാരും കൂടെ നടന്നവന്മാർക്കും ആർക്കും ഫണ്ട് അല്ലായിരുന്നു അത് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിച്ചാൽ ടാസ്ക് ഇല്ലേ ടാസ്ക് ഓരോന്നും ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനുള്ളൊരു ടാസ്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തല്ല ചെയ്തത് ഇപ്പം ഒരു ആ മുളവ് ഇന്ന ടാസ്ക് വന്നാൽ വന്നല്ല സംഭവം അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഒരു 
സ്പൈസി നൂഡിൽസ് അതിൽ എടുത്തവരുടെ സ്പൈസി നൂഡിൽസ് എന്ന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിന്ന് കുറച്ച് നീ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല വിഘ്നേഷാണ് മാട്ട് മാട്ടാണ് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതിങ്ങനെ അത് വീട്ടിൽ മറ്റേ കുറച്ച് ചോറൊക്കെ കാണുമല്ലോ മീനും ചോറൊക്കെ അവസാനം ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ സ്ലാബില് കൊടുക്കളയിൽ സ്ലാബിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ അരുണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ടാസ്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഫണ്ണാക്കി അങ്ങ് സെറ്റാകും പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അരുണ് ഗെയിമിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങളുടെ കൂടെ അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടാസ്കുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണത് അപ്പോൾ എനിക്കും അതിനകത്തൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കുറവ് വളരെയധികം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ടാസ്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ിൽ ദാസൻ നൈറ്റി ഇട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാൻ എന്ത് മാത്രം ടാസ്ക് ചെയ്ത് അതിൽ അതിലൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് അത് പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നമ്മളപ്പം ഇതിൽ ലക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ അതിൽ മുളവുണ്ടാ മുളവ് എന്തോ സവാള എന്തോ അതിൽ സവാള തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുട്ട കുടിക്കണേക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് പക്ഷേ മുട്ട എനിക്ക് തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചേ കുടിച്ചോളൂ കുറച്ച് കുടിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഫണ്ണാണ് ഫണ്ണാണ് പിന്നെ മറ്റേ എ ബി സി ഡി താനെന്ന് പറയുന്നു അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നത് പ്ലാങ്സ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഫണ്ണായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് അധികം കോമ്പറ്റീഷൻ തോന്നി ഹാരി ജയിച്ചാലും പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ള സംഭവം തോന്നി ഇതിൽ അവസാന ഹാരി ജയിച്ച ആരെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നേരം ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ലക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലക്കും കൂടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൂസ് അതുവരെ എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ജയിക്കാനുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എത്തി പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ മുളകുണ്ടല്ലോ നല്ല എരിയുള്ള നല്ല എരിയുള്ള അഞ്ച് മുളക് ഞാനെല്ലാം തിന്നെങ്കിലും ഓ അത് അവൻ്റെ ആ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ആക്കിയിൽ അഞ്ചെണ്ണം കുറച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചെണ്ണം വരുന്നെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഓ ആശുപത്രി ഞാനാണ് അഞ്ചാക്കിയത് ആ അഞ്ചെണ്ണം തിന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് രാത്രി ഒരു വണ ബാത്റൂമിൽ പോയി നാലു മണിക്ക് എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോയി ആറു മണിക്ക് പോയി അത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതാ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ തിന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനി ഫോറൻസിക് ലാബിൽ അയച്ചു കോമഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ ശരി എന്നാ ഞാൻ കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് മുളക് ആദ്യമേ രണ്ട് മുളക് എടുത്ത് എന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ തൊളി കൊണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന് എന്റെ പൊന്നു ആ മറ്റേ ഫ്രൂട്ടി എന്താ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ മട മട അടി എന്നിട്ട് അവനാണ് ഓടിയത് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടി അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ ചാവും തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനൊരു ചോദിച്ചടാ ഭൂനണ്ണം നാം വേറെ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കഴിച്ചോ പിന്നെ നമുക്ക് ടോളറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നത് അല്ല അവൻ കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു കണ്ണം കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ചാലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുളക് തിന്നണേ സ്പീഡ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തീർന്നു ഒരുപാട് ചവയ്ക്കാനും പാടില്ല അൾസറിന് എന്തോ ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അൾസറിന് ഉള്ള ഇതും വെച്ച് മുളക് കഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും സോനു ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അവന് മുളക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കി ഇപ്പൊ കണ്ണനാണ് കണ്ണനും സോനുവിന് മുളക് തിന്നാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ അവൻ ചിക്കൻ തിന്ന തീറ്റി കണ്ടാ നീ ഓ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് മുളക് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും പരാമർശിക്കാനില്ല സമ്മതിച്ചടാ അത് സമ്മതിച്ചു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മുളക് കഴിച്ച അഭിവാദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മുളക് കഴിച്ച എനിക്ക് ഞങ്ങളെ ടീമിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഹാഷിമിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ച് തളരാതെ നിന്ന വിഘ്നേഷിനും അഭിവാദ്യം പിന്നെ ഉള്ള ടാസ്ക്
ഇതും കൂടെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് ആ എല്ല് മാറ്റിയിട്ട് പ്ലാറ്റിൽ വീണ്ടും എടുത്ത് വെക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുളവേ മുളവ് തുപ്പാൻ വെച്ചാൽ മുളവ് തുപ്പാൻ പാടില്ല എന്നു ഏ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കരൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെ കരൾ കഴിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു യോമാര കരൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഡാ കരൾ ഇല്ലായിരുന്നു കഴിച്ചാലേ പറ്റൂ അത് നിന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചേർത്ത് മാറ്റി അവൻ അവൻ തന്നെ സൈഡിൽ ആ കരളാണ് നീ തിന്നേ ഇല്ല ഞാൻ തിന്നു അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ തിന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കരൾ മറ്റേ മറ്റേ കൈയിടാ ചെന്ന പെണ്ണ എന്നെ ഓടിച്ച് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു ചോപ് സ്റ്റിക്ക് അത് കോമഡി ആയിരുന്നു രാവിലെ മറ്റേ അക്കു ഇവിടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോഴത്തെ അമ്മ അടുക്കളെ പോണ് വെക്കണ് ചിക്കൻ കറിയാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ ചിക്കൻ ഇറങ്ങി അങ്ങ് വന്നു ആ നൂഡിൽസിന്റെ സംഭവം ഇല്ലേ ചോപ് സ്റ്റിക്സ് വെച്ച് നൂഡിൽസ് വെക്കും നൂഡിൽസ് വെച്ച് ഒരു ബ്ലാൻഡ് നൂഡിൽസ് മണൽ വരെ തിന്നും പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതിലെ ഇത് കൊള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇതെന്ത് ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലേ ഒച്ച ബിരിയാണിയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ട് സോനു ആക്കി തള്ളി കൊടുക്കണത് അതിലൊരു രുചി ഇല്ലാത്തൊരു നൂഡിൽസ് അല്ലേടാ സംഭവം എനിക്ക് 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 തോന്നുന്നതെന്നാണെന്ന് അറിയാം അവിടെ ഈ നൂഡിൽസ് ബ്ലണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേ ഇവരെന്തൊക്കെയോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട നൂഡിൽസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ വല്ലാത്തൊരു നൂഡിൽസ് ആ സാധനം പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട സാധനം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ കിടക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ള ചോറ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇത് അത്രയും കഴിക്കണം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ ദാസ ഇത്രയും ഫുഡ് എന്നാ ഞാൻ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കൂല അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കരളിന്റെ കാര്യം മാത്രം അല്ല അതും ഇവിടെ മറ്റേ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നില്ലേ ഞാൻ മേളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് വേറെ കാര്യം അറിയാമോ മുളവ് ഇന്നേന ശേഷം ലഡു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കിട്ടിയ ഞാൻ അവസാനം ഇങ്ങനെ നാക്കും തള്ളി കിടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുത്ത എനിക്ക് അരവിന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു അര ലഡു കൊടുത്തു ടാസ്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അത് ചിലപ്പോൾ ടാസ്ക് അടുത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ടാസ്ക് ആണോന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ലഡുവിൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ആരും ഇന്നടാ ലഡു അത് മുളവ് തിന്നതിന് ശേഷം തരാൻ പറ്റുന്ന ലഡു ആണോടാ ഇല്ലടാ ഇനി നമ്മൾ ടാസ്കുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലേ ആരോ പറഞ്ഞ് ഈ അവസാനം ജയിക്കുമ്പോൾ ലഡു ഉണ്ടോ വായിൽ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ജയിക്ക് പോകുന്നു നിട്ടൂലായിരുന്നു ടാസ്ക് തന്നെ സ്റ്റെക്ക് ചെയ്യണം ക്ലൂവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയടാ മോളിൻ്റെ കാര്യം പറയടാ മോളിനെ കുറിച്ച് മോളിനെ കുറിച്ചല്ല ആ ഈ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണല്ലേ അല്ലേ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാൻ നോക്കി വരി വരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഏതോ പാർക്കിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി എന്നിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കണ്ട് മുള്ളു പിന്നെ പാർക്കിംഗിലോട്ട് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ അയാൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ കാണോന്ന് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബേസ്മെന്റിൽ കാണും ബേസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് നോക്കി ഒരു തുറക്കല്ലേ നോക്കി ബാക്ക് സൈഡ് തുറന്ന് കിടക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആയിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം യൂറിൻ പാസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മാൾ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണുമ്പോ നമ്മക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മള് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മള് മാള് പോണ ലുലു മാളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ വലിയ വിശാലതയായിട്ടൊരു മാൾ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാരും മാസ്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവസാനം പണ്ടാരും ഇത് തീർന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ അവസാനം നമ്മള് വെറുത്തു ഇടക്ക് വെച്ച് താഴെ എന്തോ പോണോ വരുന്നു താഴെ പോയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പുറത്ത് പോയി കറങ്ങി വരുമ്പോ ഇപ്പുറത്തല്ല പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ നിങ്ങള് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സ്ഥലത്ത് എല്ലാമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റിക്കർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കിട്ടില്ല സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ എന്നാലും കാണാൻ
അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉമാര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഓവർ ഓവർ മറ്റേ ഒരു സൊനാപ്പി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വെക്കുമ്പോ അവന്റെ കമാൻഡ് ഓഫീസർ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പോലെ എവിടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലുല്ലു മോളിൽ നേരിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും സ്വഭാവം മാറിയട അഖിലേഷിന് സ്വഭാവം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അഖിലേഷ് പഴയ അഖിലേഷ് അല്ല അഖിലേഷ് ഇങ്ങനെ റെഡ് ടീം കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ടി വിയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഈ ഡബിൾ ഓ സെവൻ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് 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 നമ്മൾ ഒരു ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ആ സ്റ്റിക്കർ അല്ല ആ ക്ലൂവിനുള്ളത് അപ്പോഴും അത് ഇവിടെ വെക്കൂ യെല്ലോ ടീം ഒരു സ്റ്റിക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അവന്മാരതല്ല ഓവർ ഓവർ എന്തിനാണ് അത് പറയണ്ട എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കാണാൻ ഇമ്മാര് തേരാപ്പാരം നടക്കുന്നു മണ്ടന്മാർ എന്നിട്ട് കൊറച്ച് കൊറച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാരും വേർതിരിച്ചു പോകുമ്പോ എല്ലാരും അടുത്ത് നിക്കൂ ഇല്ല ഞാൻ കളി ഇപ്പൊ നിർത്തും ഭയങ്കര ഇത് കളി ഇപ്പൊ നിർത്തും ടാസ്കിലല്ലേ അതും കൂടെ കേട്ടപ്പോ അങ്ങ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങ് മുറിവി ഇത് എന്തോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആയിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീമിലാണെങ്കിൽ വിഘ്നേഷും വിഷ്ണു തോണി ചറയെന്നും പറഞ്ഞു ഓടും ഒരു സാധനം കിട്ടി അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഓടും പക്ഷെ അത് തെറ്റായിരിക്കും എന്നാലും അങ്ങ് ഓടും അങ്ങ് ഓടി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ പിറകെ ഓടും പിറകെ ഓടും വിഘ്നേഷാണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നത് അഖിലേഷ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് പോകാനെ പറ്റൂ പിന്നെ അഖിലേഷിനെ വിഘ്നേഷിന്റെ കൂടെ അതെ യോമാരയിലും അങ്ങനെ ഇരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടന്നോളൂ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അഖിൽദാസ് ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കണം പിന്നെ ഞാനും ക്യാമറമാനും കൂടെ അവിടെ ഇന്ന് എന്റെ സ്റ്റാമിനയാണെന്നാണ് ക്യാമറമാൻ വാ നമുക്ക് താഴെപ്പോകാം അത്ലറ്റിക്കലി വെൽ റൗണ്ടഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓടി നടന്നു നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ രണ്ടു തവണ വീണു അവൻ അത്ലറ്റിക്കലി വെൽ റൗണ്ടഡ് നിങ്ങളുടെ ടീമിന് കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും അത്ലറ്റിക്കലി വെൽ റൗണ്ടഡ് അല്ലാത്ത ക്യാമറമാൻ ഓ രണ്ടു തവണ വീണു രണ്ടു തവണ വീണുടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ വെച്ചോണ്ട് കണ്ണം വരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തോ ഇടാ അവൻ ഓടാൻ വയ്യ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ കള്ള ക്യാമറ കൊണ്ട് വരണം ക്യാമറമാനും എടുത്ത് പറയാനുള്ള പേര് മറന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആനന്ദു ആണെന്ന് പോണ എന്റെ പിന്നെ വേറൊരാളും കൂടെ മറ്റൊരൂടെ ആരായിരുന്നു നിന്റെ കൂടെ കിച്ചു ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അനന്തു കിച്ചു അർജുൻ അർജുൻ ആയിരുന്നു നമ്മളോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അനന്തു കിച്ചു അർജുൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അരവിന്ദും ഉല്ലും ഇവരാണ് ക്യാമറ അത്രയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഉല്ലാസ് എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ അരവിന്ദിന്റെ വിറ്റായിരുന്നു നമ്മള് പോണ വഴിയിൽ മറ്റേ റിലേക്ക് മറ്റേ ഓടുകൂലേ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് നമ്മൾ ഇവന്റെ ബാക്കിലാണ് കാറിൽ പോണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തും അപ്പഴ് നമ്മളും ബാക്ക് കിടത്തി ബാക്ക് കിടത്തപ്പോ ഒരാൾ കഥ ഓർന്നിട്ട് ഓട്ടം ബാക്കിലോട്ട് ഓട്ടം എന്നിട്ട് മറ്റേ ഗ്ലിറ്റർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പഴ് ആ ഗ്ലിറ്റർ അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർത്തി വീണ്ടും നിർത്തിയിട്ട് ഒരാൾ അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ഈ രാഷ്ട്രപതി ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടം ഓടും ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഓടിക്കൊണ്ട് ചെന്തരടാ നീ കാണിക്കല വണ്ടി ഇറങ്ങിട്ട് പോണൊഴികെ നമുക്ക് എന്റെ കറിൽ ഞാൻ വിഷ്ണുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണൻ സോനു ആണെന്ന് അരുൺ നമ്മള് നാല് പേരാണ് ഇരുന്നത് വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ പൊന്നിടാവ് ഞാനാണ് ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ പഴവും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിച്ചതോ കഴിച്ച പഴം വയ തിരിച്ചു വെത്തണം ഇങ്ങനെ കറക്കിയെടുത്ത് പൊളി സാധനം വരുന്നു കേട്ടോ പറയണ്ട നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെ അറിയാവുന്ന എന്റെ കാർ അവൻ അധികം കൊടുക്കണ്ട എന്റെ കാറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രാഷൻ കൺട്രോൾ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ീം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് അത് നല്ലൊരു രസം എന്നിട്ട് നല്ല പ്ലാനിങ് സ്റ്റോറി കൊള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയണില്ലേ ആ ഇത് നല്ലതായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് കൊള്ളായിരുന്നു ഐഡിയ കൊള്ളായിരുന്നു നമ്മളിതൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ
ഒരുപാട് ഫണ്ട് വന്നേന അത് ടാസ്ക് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് തോന്നൂല എന്തെല്ലാം കിരീടങ്ങളാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയെന്നറിയാം അപ്പോഴേ ഈ വാച്ച് വാഞ്ചയിൽ അന്നാണ് എനിക്ക് പതിനയ്യായിരം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പോയത് എത്ര ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എനിക്ക് പതിനഞ്ഞൂറുണ്ട് പതിനയ്യായിരം സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടക്കണത് അതിൽ കാണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പം പതിനയ്യായിരം സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആവൂല ആവോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ആവോ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എത്ര സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും അത് നിന്റെ ഒരു അക്കോമ്പ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ലേ അതിൽ മറ്റേ കിരീടോ മറ്റേ ഷൂസിന്റെ പടവും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു എന്തായാലും നല്ല രസമായിരുന്നു ആ സംഭവത്തിൽ അല്ല ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ അഖിലേഷിന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ഡാൻസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു നമുക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു കണ്ണു ആ തെണ്ടി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച പനിയും കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മള് അഖിലേഷ് കരഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാരും കണ്ണു അത് എടാ അത് ഉണ്ടാവും കേട്ടാ ഈ അഖിലേഷിന്റെ ഇതിൽ ഡാൻസിലുണ്ടായി നന്ദുകൃഷ്ണന്റെ ഡാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കണ് നന്ദുകൃഷ്ണന്റെ കല്യാണത്തിനും അവൻ കണ്ണ് കറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാ കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഇതാകുമ്പോഴേ ആഘോഷം ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ നമ്മൾ ആ ഡാൻസ് ഡാൻസ് കളിച്ച് നമ്മള് ആദ്യം എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിച്ചു ഏത് മറ്റേ ക്രൂ കളിച്ച് ക്രൂ ക്രൂ നല്ല എനർജി കളിച്ച് ആ ഒരു എനർജിയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി ആ സമയത്ത് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജിയിൽ നമ്മൾ കളിച്ച് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് വേറൊരു സന്തോഷം കൂടെ അക്കോംപ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരാം ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം കളിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല നല്ലോണം എടാ അത് ഡാൻസേഴ്സ് മറ്റേ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ആയിപ്പോയി അവര് റിഹേഴ്സലിന്റെ സമയത്തൊന്നും അവരവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ വീഡിയോയില് അതെന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതില് ആ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ എഫേർട്ടിന്റെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ അതില് ഇവന്റെ വീഡിയോ വരുന്നത് അല്ല കുറെ നാളായിട്ട് വിനു പിനാട്ടി പിനാട്ടി ഇരിക്കുന്നു വിനു ഇത് കണ്ടപ്പോ സമാനമായി കാണും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല രസം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില് വിനുവിന്റെ അത് നല്ല വീഡിയോ ആണ് എന്നെ ഇടും അതല്ല വീഡിയോ ഈ സിനിമയിലെ ഫീൽ ഉള്ള ഉണ്ടെന്നൊരു കമന്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കല്യാണത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് ഓഡിയൻസ് ആ കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഫീല് വരും പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഫീ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പം അഖിലേഷ് കരയണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഇമോഷണലി ടച്ച് ആയി ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് നല്ല രസമായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ പടമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ്റെ നല്ല പടങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല പടങ്ങളുണ്ട് പണ്ടത്തെ പടങ്ങൾ നല്ല ചിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവസാനം കൊണ്ട് സെൻഡ് ആയി ഉണ്ട് അത് ഹാപ്പിയാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് സന്തോഷ ആനന്ദ കണ്ണിയാണ് യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പോഴേ യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പം ഭയങ്കര എന്തോ പോലെ തോന്നിയടാ നമ്മള് കൊള്ളാട്ട് പോയാല് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സും ഡ്രസ്സും ആയിട്ട് മാച്ച് ആയത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ യൂണിഫോം സ്കൂളിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷം സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ വീണ്ടും പോയി ഇരിക്കണ ആ ഒരു ഡ്രസ് ഇട്ടപ്പോഴ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതിൽ വന്നപ്പോ വിഘ്നേശ് ഉണ്ട് ചാടി തുള്ളിയൊക്കെ വന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലുലുവിന്റെ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് മുന്നെയാണ് മറ്റതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് തീർന്ന മറ്റത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇതാണ് അന്ന് പിന്നെ അഖിലേഷ് ഇരുന്നപ്പോഴും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തത് രണ്ടരയ്ക്കാണ് എടുത്തത് ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതിന്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടില്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് പറയാൻ
എന്റെ ടീമിലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണം വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്ത് കാശ്യം പറയണം ആ യവമാരെ ടീം എന്തായാലും തോക്കും അപ്പൊ ചോദിച്ചത് കണ്ണ എന്തൊക്കെയാ പറയലുണ്ട് അതല്ലടാ വിനു വിഘ്നേഷ് കണ്ടുപിടിച്ച ക്ലൂവെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിഘ്നേഷ് ഏതോ ആ ആറാമത്തെ ക്ലൂവിലായിരുന്നു ആറാമത്തെ ക്ലൂവിൽ എന്തോ മറ്റേ പാർക്കിങ്ങിന്റെ എന്തോ സംഭവം അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും വിഘ്നേഷ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ക്യാമറമാൻ കാണാൻ പാടി കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് മറിച്ചിട്ട് ആർ സിക്സ് അവ ഈ ആൾക്കാർ എന്നുവെച്ചാ രഹസ്യം പറയണ നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇടും എന്നിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് പിടിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഇടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല യവനുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ചില ക്ലൂവിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വിഘ്നേഷിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല വിശ്വസിക്കൂല പക്ഷെ കണ്ണനും സോനും അതില് ഇതുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലൂ പറയണെങ്കിൽ അവന്മാര് അതില് അവന്മാര് കുറപ്പുണ്ട് അവന്മാര് വരും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ലാക്കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ക്രോക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ വന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ണ ഉട്ടിലാൻഡ് ആയിരിക്കും ഉട്ടിലാൻഡ് എങ്ങനെ കട്ടിയുണ്ടല്ലോ യവന്മാരുടെ ലാസ്റ്റ് ആ സെലിബ്രേറ്റ് ഇല്ലേ അവിടെ നമ്മള് വന്നേണ് ഞാനും യവനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷ്ണുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിഘ്നേഷ് താഴെ പോയി നമുക്ക് രണ്ട് കൈ ഗ്രാൻഡായിട്ട് അവന്മാരെ വഴിതെറ്റിച്ച് കല്യാണം തന്നെടാ ജ്വല്ലറി ആരും അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയണം മലബാർ മലബാർ ഗോൾഡിൽ പോവാ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ അടാ ഞാനും പറഞ്ഞ് ഇത് ഇഷ്ടം ഇത് പറയുന്നത് സ്വർണം ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സെലിബ്രേറ്റ് അപ്പൊ സെലിബ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം നീ പറഞ്ഞ് ലുലു ലാസ്റ്റ് ഇത് ലുലു ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ലുലുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇനി സ്വർണം ആയിരിക്കും അവന്മാരൊക്കെ സ്വർണത്തിലോട്ട് പോകണം സ്വർണത്തിൽ ഇത് പോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തല്ല തപ്പാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്ന് നോക്കി ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ലുലുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ വരണം പക്ഷെ അതിന്റെ ബുദ്ധി നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ടീം ചെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചുവന്ന കൈകൾ നമ്മുടെ ടീം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പകുതി വെച്ച് ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു ഫണ്ണായിട്ടാണ് നമ്മള് കളിച്ചു പോയത് പക്ഷേ എവർക്കും അറിയാം ഇവരുടെ ഏറ്റവും വൈഡ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ ഇവർക്കാണ് കിട്ടിപ്പോയത് ഒരെണ്ണം മഞ്ഞ ടീമിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അതാണ് മറ്റേ ഫുഡ് കോർട്ടില് ഒരു സ്റ്റിക്കർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല റിംഗ് ലൈറ്റ് എന്നും കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതും ഒരു വിധം ഒരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് ഫ്ലോർ ഫ്ലഷ് മീ വൺസ് എല്ലാ ബാത്റൂമും കയറി തപ്പണം പിന്നെ എന്ത് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ എന്തോ സ്വനയെന്ന് എല്ലാ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലും പോയി എല്ലാ വാഷ്റൂമും ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് അബ്ബാസ് ആയിരുന്നു അബ്ബാസ് അബ്ബാസിനെ കാട്ടിയും കഷ്ടപ്പെട്ടു അബ്ബാസ് കണ്ട ടോയ്ലറ്റിനെ കാട്ടി നമ്മൾ കണ്ടു യൂസഫ് അലി ഇത്രയും മുക്കും നമ്മളന്ന് പറയുകയും ചെയ്തല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡിന് വേണ്ടിട്ട് നാലാമത്തെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ അരവിന്ദ് വെള്ളവും കൊണ്ട് നടന്നു പോകണം പക്ഷെ എന്തിനാ നടക്കണം ലിഫ്റ്റിൽ പോ നിങ്ങള് ഇത് നിങ്ങക്ക് അവിടെ സ്ട്രെസ് അല്ലേടാ മേളില് ഞാനില് ടാസ്കിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കണം അപ്പോ ടാസ്ക് കിടക്കണ കാണുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മോ മാറുന്ന കാണാലോ അപ്പം എനിക്കറിയാം മോ മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേ നിങ്ങള് സംസാരിക്കാനുള്ള മൂഡിലായിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ മേളിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ആവലാതി മറ്റേ ഈ മൈക്കിന്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു അല്ലെ അവന്മാര് ബ്ലോഗ് ചെയ്യണം നോക്കണം അഖിലേഷ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം
വ്ളോഗ് ചെയ്യണം വ്ളോഗ് ചെയ്യണം വ്ളോഗ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അഖിലേഷ് വന്നിട്ട് അളിയ എടാ വ്ളോഗ് ചെയ്യണേ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റിന് ഇത് വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇപ്പഴല്ലേ അറിയണം അഖിലേഷ് വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് ചെയ്യണം മിസ്റ്റർ ഓക്കെ യു ഷുഡ് വ്ളോഗ് ഇത് മാത്രല്ല വ്ളോഗും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ജോബ് പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഇറക്കി ചേട്ടാ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറ്റണോട് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മെമ്പർ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റോട് കണ്ടന്റ് കേട്ടാ അവിടെ ചെന്ന് യാതൊരു മാമിയുടെ അടുത്തൊക്കെ അവിടെ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു മാമി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഈ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ പോലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോണേ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇതെങ്ങനെ പണ്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കയറിയപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കണം പിന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് മൊബൈലിങ് മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ താക്കോല് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ ചൂട് ഓടിയോ ഓടിച്ച് ആടി കളിച്ച് കുറേ നേരം ഇരുന്നു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് കയറി ഒരു സ്ലൈറ്റ് ടൈമിലത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത് അപ്രീഷ്യബിൾ ആണ് കാരണം ഇത്രയും ബാക്ക് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ലോ നിങ്ങൾ പക്ഷെ എപ്പോഴും മിഡിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ബാക്കിലായി പക്ഷെ എടാ ആ മേളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോടാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വാക്കി ടോക്കിയൊക്കെ ഞാനും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ടീമിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ടച്ചിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെടുത്തിട്ട് ചെവിയിലാണെങ്കിൽ നാല് വാക്കിന് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു റെഡ് ടീം ബ്ലൂ ടീം മറ്റേ ടീം ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ട് എല്ലാവരടുത്തും ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ പറയുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കും പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്തോ ടോക്ക് കിടക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വാക്കി ടോക്കിയൊക്കെ വെച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കൊള്ളാടാ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലായി പോയി പ്രൊഫഷണലായി പോയി പ്രോ കമാൻഡോ അവന്റെ ക്ലിയറായി പോയി ചെറുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ക ഷോയായിരുന്നു എന്തും അത് തന്നെ കറുത്ത ഒരു മാതിരി കറുത്ത ടീഷർട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ അംബുജ സിമ്പൻസ് എനിക്ക് ഗെയിമിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടേ അല്ല അംബുജ അൾട്രാടെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തരത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തരം നമ്മൾ മറ്റേ എല്ലാം ശരിയാവും പറഞ്ഞിട്ട് യവന്മാരത് കറക്റ്റ് അൾട്രാടെക് അവിടെ സിമ്മൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അൾട്രാടെക് കണ്ടോ സെയിം കളർ അവിടെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ചാക്കുമൊക്കെ വന്നാണ് ആ സൈഡ് പൊക്കോളെ ആ നീ പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞു ആ പക്ഷേ എടാ ഞാൻ നേരം അവിടെ കിടന്നുണ്ടല്ലോടാ അല്ലടാ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റ് നമ്മൾ നടത്താൻ കിട്ടി അപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയണ നമ്മുടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ല അല്ലടാ അല്ല അത് ഇപ്പൊ നീ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അതിലൊരു ഒരു നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അത് ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഒന്ന് ഈ ഈയിടായിട്ട് ഷൂട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെക്റ്റിക് ആവണ്ടാ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണില്ല എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബ്രെയിനൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആവണം ഇത് കാരണമുണ്ട് അപ്പോ കൊറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാ അല്പ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം കൊറച്ച് ഒരു സിനിമ കാണാനായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഒട്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാനാണ് അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആയി പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വരുവാടാ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെറ്റിക് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഈയിടായിട്ട് അന്ന് വോയിസ് റെസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പോയി ഷൂട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെയും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും എപ്പിസോഡ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നത് ഉറക്ക രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങാണ്ട് ഉറക്കവും കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മോൺസ്റ്ററും കുടിച്ചിട്ട് നിന്ന നിപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഡേ വർക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി എഡിറ്റിനിരുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട്
എത്ര പേര് കക്കൂസി ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാല് തവണ പോയി പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് ചിക്കൻ അയച്ചു എന്നിട്ട് അവൈ നമ്മുടെ സോനു മറ്റേ ഒരു ബണ്ണി ഇങ്ങനെ കക്കൂസി ഇരുന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കണ സാധനം അവന് ഇത് ബാക്കി ടോക്കി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ നന്ദു ബിയാർ ഭയങ്കര രസം ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വല്ല ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അവന് നല്ല സന്തോഷം അങ്ങനെ അവൻ അടുത്ത റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരിപാടി അവൻ ഓർഗനൈസ് പക്ഷേ നോക്കോ പക്ഷെ ഇപ്പോ വല്ലാത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് വലിയ ഇവന്റുകൾ വലിയ ക്യാൻവാസ് വലിയ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 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 കുറച്ചും കൂടി ഇത് വേണം നിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം അതിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചെറിയൊരു കുറവ് മാത്രം പ്ലാനിങ് മാത്രം പോരാ അത് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ കുറച്ച് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടീം ഇരുന്ന് നമുക്കേടാ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്താലോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതില് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു എത്ര വരെ സെലക്ട് ഒരുപാട് ഇതായി പോകരുത് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുമ്പോഴേ കുറെ ഇത് വരും കുറെ കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തില്ലേ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അവർ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഈക്വലി ഫൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാസ്ക് അങ്ങനെ കുറെ അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് നമ്മള് ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ന്യൂ ഫേസ് ആണ് അപ്പോഴും ന്യൂ ഫേസ് കണ്ട് ഓഡിയൻസിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ വന്നാലേ അതിനൊരു ഇത് വരുവുള്ളൂ ന്യൂ ഫേസ് ആവുന്നതും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർ എൻഗേജിങ് ആക്കും എൻഗേജിങ് ആ വീഡിയോയിലാവണം ന്യൂ ഫേസ് ആണത് ഓഡിയൻസിന് കുറച്ചു പേർക്ക് ചെറിയ ഇത് വരുവടാ നമുക്ക് വേണേൽ ആ ടാസ്കുകൾ എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന ടാസ്ക് ആക്കാം 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 അല്ല നമ്മളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളും ക്യാമറ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കാം നമുക്ക് തന്നെ കുറെ ഇൻപു അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് വരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലുലും പോണം ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ഷോപ്പ് ഒന്നും ഓപ്പണായി കണ്ടിട്ടില്ല ഹൈപ്പർ മാർട്ട് എങ്ങനെ നല്ല ഒരു മീനിനെ കണ്ടു വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്തോണം അത് വാങ്ങണം റെഡ് സ്നാപ്പർ ഇത്ര ഉണ്ട് മീന് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് മീറ്റ് അല്ല തിരുവനന്തപുരം അറുമാതിക്കാനല്ലേ ഫാഷൻ സ്റ്റോർ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഫാഷൻ സ്റ്റോർ കൊള്ളാം നിനക്ക് പറ്റി രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒന്നൊരു വലിയ ഒരു പെർഫ്യൂമിന്റെ ഒരു സ്ഥലവും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ മേക്കപ്പ് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഐ കണക്ട് ഇല്ലേ ഐ കണക്ട് നമുക്കൊരു മീല് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോളിൽ പോയി കഴിക്കാവും നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മളാദ്യം ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സ്ഥലം സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് നോൺ വെജിന് വെജിന് സോണ് എല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ്ട മേലിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം മേളിൽ കയറിച്ച് എൻ്റെ പൊന്നു ക്യൂ നിന്ന് ഊപ്പാട് വന്നു അമരപ്പുരാന്തിനുള്ളിൽ ആ ചളി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ട് പോയാലും കിട്ടില്ല അവിടെ സാധനം അത്ര തിരക്കടാ അത്ര തിരക്ക് മെനു കാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പൊമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരണേന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വാങ്ങിച്
ഇത് കുറച്ച് ഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് തരണം ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കേട്ട സീൻ നമ്മൾ മറ്റവരുടെ ചോദിച്ചത് കഴിയാൻ പോകുന്നു തരണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്റെ പത്രം വായിക്കില്ലേ പറയുന്നത് അതേ പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനായിരം ആൾക്കാരെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറയാനൊന്നും വേണ്ട അങ്ങ് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തല്ലേ ഇനി നമ്മള് പോകുമ്പോ ഐക്യ കണ്ടേന ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മന്ത്രിസഭ നമ്മള് കടകക്ഷികളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരണ്ട നീ കൂടെ വന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ പോയപ്പോഴി തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ വന്നു എടാ എന്ത് വിനയം വേണ്ടതേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പത്ത് നൂറ് പേരെന്തോ കയറി അങ്ങ് അങ്ങ് വളഞ്ഞു നമ്മള് എന്തോ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കൈ എഴുവാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദാസ് സൈഡിൽ ഒത്തിരി ഫാൻസ് വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫാന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവനെ നോക്കിട്ട് ായിരിക്കും <laughs> 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 ചേട്ടാ ഇന്നാണ് നിങ്ങക്ക് ഫ്രൂട്ടി എന്ന ചേട്ടന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ എന്റെ പേര് കൂടി പറയണം പ്ലീസ് എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് വേറെ ആരും ആ സമയത്ത് കണ്ടില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കണ്ണ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചു നമുക്കൊരുല്ല പിന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റിന് പോഡ്കാസ്റ്റിന് കുറച്ച് ഓഡിയൻസ് കണ്ടായിരുന്നു കാണുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേര് അലൻ അലൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോ അവര് കൊറച്ച് ചൂണ്ടി തെറ്റുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തോന്ന് എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് ഇതായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സംസാരിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അവന് പക്ഷെ മ്യൂസിക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഹോട്ടലൊക്കെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ചേട്ടൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആരെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഉടനെ വെയിറ്റിനോടിക്കും എന്തു 
അവർ തിന്ന് തീർന്നു തീരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഫുഡ് തീരാൻ പാടില്ല അകത്ത് കയറി പോയി അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പീക്കറിലൂടെ എന്റെ ഇൻട്രോ ഹലോ അത് പുള്ളി ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അത് പുള്ളി ഭയങ്കര സംഭവമാണോടാ ഹുമൂസില് ഹുമൂസില് തേൻ ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ തേൻ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒരു ഭയങ്കര സ്നേഹം ഒരു വാത്സല്യം ഇത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇക്കാനെ കാണണം പിന്നെ അന്നത്തെ ഫുഡ് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ലുലു പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയത് സംസാരം രണ്ടുപേരും ഓ അത് എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്തല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് സത്യ അന്ന് ആ ഇത് നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു യവനെ കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം സൈഡ് കിട്ടിയോണ്ടോ അത് ഇനി എന്തോ പേഴ്സണൽ വെൻഡാറ്റ തീർക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണനെ എടുത്ത് കൊടുക്കണുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ത് പറ്റിയടാ അവ കണ്ണ എന്നിട്ട് വണ്ടി കയറിയപ്പോ പറഞ്ഞടാ വേണ്ട എടാ ഇവന്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണുത്തിനടുത്ത് വിഷ്ണുത്ത് നീ എന്റെ ബന്ധു അല്ലടാ എന്നിട്ട് നീ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഓ എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് നോക്കിട്ട് എടാ നീ എന്റെ ബന്ധു അല്ല അവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ മൂന്നാല് ഒരു ടീമിലാക്കാൻ പോയതാണ് എന്നാ കളി നടക്കൂലായിരുന്നു ഞാനും യവനും യവനും ഒരു ടീമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അത് അഖിലേഷ് ആദ്യം അഖിലേഷ് അത് മാറി വായിച്ചതാണ് അഖിലേഷ് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഇന്റർ ലൈഫ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു ടീം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് റെഡ് ഷർട്ട് ബ്ലൂ ഷർട്ടാ കണ്ടത് എടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ പ്ലേസ് പെർസ്പെക്ടീവ് എന്നല്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നീ പറഞ്ഞു ഇത്ര ചെറിയ ഫോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റേ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയത് മുതൽ അത് നടക്കണത് വരെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടിട്ട എഫേർട്ടിന് കൈയും കണക്കൂല അവര് അതിനുവേണ്ടി ക്ലൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലുലുമോൾ നടന്ന പൊടിയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താറ് മാറ മൊത്തം രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം നടന്നാലെങ്കിലും അല്ലേ ക്ലൂ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ അടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കണം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അവരിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും പെർമിഷൻ മേടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ കോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയും എഫേർട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതിനും പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും റിട്ടേൺ ഇത് വേണം ഇമെയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കണം ഭയങ്കര ഒഫീഷ്യലായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് ബാക്ക് എൻഡില് ഒരുപാട് വർക്ക് നമ്മള് വ്ളോഗില് ഇവന്റെ വ്ളോഗിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളപ്പോഴും ചെയ്യണ അപ്പഴ് പക്ഷെ ഇതില് ബാക്ക് എൻഡ് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മള് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടന്നെങ്കിലേ അവര് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചിരട്ടെങ്കിലും അവര് നടന്നു അവര് ഇതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ മുതലേ ഉല്ലാസം നടന്നതാണ് ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മള് ഒരു വലിയ അപ്രിസിയേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം കാരണം അത്രത്തോളം എഫേർട്ട് അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പോസിബിൾ ആവില്ലായിരുന്നു എടാ എല്ലാ പാർട്ടിനും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈക്വലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ടീം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോബ് പെർഫെക്ട്ലി കൊടുത്താലേ പറ്റൂ കാര്യം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുക എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ക്യാമറ ക്യാമറ ടീം ക്യാമറ ടീം രാത്രി വരെ നമ്മളോട് തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പം ആ ഒരു ഇതൊന്ന് ഓടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ക്യാമറമാന് അങ്ങനെ ആൾക്കാരല്ല കൂടെ ക്യാമറമാൻമാരുടെ ചെവിയിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവര് സംസാരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം കേക്കണുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഷോട്ട് വേണം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഷോട്ട് വേണം അപ്പൊ നീയൊക്കെ ഓടണം ഓട്ടം വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഷോട്ട് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടേ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഒരു വിധം എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ക്യാമറ ഓണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാക്ക് എന്റെ മാക്കിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ അല്ല വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് പുതിയൊരു ബാക്ക് ഓർഡർ
അതിന്റെ ഒരു നൂറ് ഇരട്ടി ഏതെങ്കിലും ഇട്ടാണെങ്കിലും അത് എല്ലാരും <laughs> 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 ഒരുപാട് ചിലപ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ടീം ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാൻ തോറ്റിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുള്ളായിരുന്നു ഓ ഇത് ഇത്രയും പണിയെടുത്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല എനിക്ക് എല്ലാരും എല്ലാരും എടുത്ത് എഫേർട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു മൂന്ന് ടീം മൂന്ന് ടീം മൂന്ന് ടീമും മൂന്ന് ക്യാമറമാരും എഡിറ്റർമാരും ഇതും എല്ലായിടത്ത് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒരു ടീമിനെ റിവാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മത്സരമാകുമ്പോഴ് നമ്മൾ അത്രേ എഫേർട്ടിനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിൽ കണ്ടത് ഞാൻ <laughs> 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 അല്ലാത്ത ടാസ്ക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യും നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ അല്ല ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും പറഞ്ഞോ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഷൗട്ട് ഔട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ലുലുവിൽ ഈ ഒരു ഇവന്റ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ സഹായിച്ച നമ്മുടെ സ്വരാജ് ബ്രോ തൗഫീഖ് തൗഫീഖ് ബ്രോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഇവന്റ് നമ്മുടെ ട്രഷർ ആൻഡ് ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഹാഷ് ടാഗ് പ്ലസ് ഗ്രൂപ്പിനും ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പിന്നെ എം ഇ യൂസഫ് അലിക്കും വലിയൊരു നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ തന്നതിന് ഒരു വലിയ ടാങ്ക് യു പറഞ്ഞുള്ളൂ യൂസഫ് അലി സാർ യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡ്ലസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതും കൊണ്ട് അങ്ങ് വരാം മൂടിയാൽ മതി കൂടും കൊടുക്കായിട്ട് എവിടെ വേണോ വരാം അല്ല ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഒരു അഭിമാനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മോണിമെന്റൽ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം മാത്രമല്ല ഇപ്പം വേറെ ജില്ലകൾ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ആ ഒരു മാവേലിക്ക് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചിക്ക് കൊച്ചിയിൽ പോകാൻ പാടുള്ള കുറച്ച് ദൂരമുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വരും പിന്നെ തമിഴ്നാട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നമ്മളെ ആ നാഗർകോവിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി ആ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ നല്ല രസമല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളും അല്ലെ അടുത്ത ജില്ലകളും ഈ സംസ്ഥാനമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ റീസ് പെട്ട എളുപ്പ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലായിടത്തും ഏഷ്യയിലേറ്റവും വലുതായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് 
ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അവരോണ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് അവർ ഇട്ടാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പൊ അത്രയും പതുക്കെ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രണ്ടായിരം കോടിയുടെ സംഭവം ഇരുന്നൂറ് കോടി എന്തോ കൂടുതലായി ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു എത്ര വർഷമായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് കയറി കയറി ഇത്രയും എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊരു കുറഞ്ഞ ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് ഇത് തീർത്തത് തീർത്തത് പിന്നെ തീർത്തത് അത് അകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് എന്റെ പിന്നെ അതുപോലെ ട്രാഫിക്കിന്റെ സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് വരുമെന്ന് പക്ഷെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ഇത്രയും ഇത്രയും തിരക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വലുതായിട്ട് വന്നില്ല ആ ഇനോഗ്രേഷൻ ഡേയിൽ അതിന്റെ പിറ്റെന്ന് ഞാൻ അതിലേക്കൂടെ പോയി ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും വന്നില്ല പിന്നെ റോഡ് അവർക്ക് റോഡ് നല്ല റോഡായി ഇനി അവിടെ മറ്റേ ഇതും കൂടെ വരുമ്പോഴേ ഫ്ലൈ ഓവറും കൂടെ വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആയി സൂപ്പർ ആയി ഇപ്പം എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ലുലു ഞാൻ എല്ലാവരും വരിക എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പറയാണ് ഔട്ടർ ആരെങ്കിലും പറയടാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കോഡ് വേണോ എന്ന് ഇന്നത്തെ കോഡ് എന്തോ ഇന്നത്തെ കോഡ് ലുലു ടി വി എം ലുലു മോൾ ടി വി എം ഇന്നത്തെ കോഡ് ലുലു മോൾ ടി വി എം എന്നാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായത്തോടൊപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ദാസ ഇല്ലടാ അപ്പോ ഇൻലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു വെടിച്ചില്ല എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ് കാർത്തിക് സൂര്യ ആകാശവാണി അതല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റേ ഒഫീഷ്യൽ ആകാശവാണി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഞാൻ ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ വിനു